关注小白测评 B 站频道，查看动态抽奖，抽送一台华为 P 3 0 Pro 天空之镜。听说三连本视频中奖率翻十倍。哈喽，大家好，欢迎收看本期小白测评，我是王景。这期是我们华为 P 3 0与 P 3 0 Pro 深度测评的下集。在上期视频中呢，我们详解了最近大热的拍月亮疑似造假这件事情，还有就是最重要的相机环节。没看上集的小伙伴一定要去翻看一下，因为那个应该是我们本期视频的最重要核心。这期视频我为大家带来的是传统测试项性能、续航以及平时的使用体验。如果你真的想了解这台手机准备购买的话，也是必看环节。OK， 不客观真体验，小白测评 P 3 0与 P 3 0 Pro 夏季马上开始，还是啰嗦一句，记得点赞、收藏、投硬币，三连本视频，感谢感谢。二零一九新年换新机，旧机也别扔，卖手机也可以货比三家，交给小白有品回收，价格公正，当天打款，没扯皮，没账期，全网高价，符合描述，绝无故意折价，小白有品只为价值买单，赶紧扫码上车。咱们先来说一下这次大家非常关心的屏幕环节，很多小伙伴因为 P 3 0 Pro 的屏幕问题弃它而去了啊。6.1 寸的小号 P 3 0对标采用了三星的刚性 AMOLED 屏幕，而 P 3 0 Pro 则是和 Mate 二十 Pro 一样，采用了 BOE 的柔性 AMOLED， 并且还是我们熟悉的周冬雨布局 Delta 排列。不过有消息说，这次的供应商依旧是 LG 和 BOE 京东方两个混用，只不过 BOE 是主供应商。区别于 Mate 二十 Pro 上的 OLED 是2 K， 而 P 3 0 Pro 则是1 0 8 0 P 的分辨率，像素密度只有。三百九十八 PPI， 所以细腻程度上就会大打折扣。在六点四七寸这个大屏上，字体看起来有些发虚，而且有着些许大过力的问题。如果你非常在意屏幕显示效果，建议你去线下门店实际看一眼。而小号的 P 三零观感上要好上不少。实际参数方面 ，P 三零 Pro 比 Mate 二十 Pro 其实是有所退步。虽然官方表示支持 P 三广色域，但是在鲜艳模式下，只有百分之八十的 P 三色域以及百分之九十八的 sRGB 色域。P 三零鲜艳模式百分之九十一的 sRGB， 百分之八十五的 P 三色域。不如 Mate 二十 Pro 的百分之九十九 P 三色域，不过在色准方面 ，P 三零 Pro 险胜，以三点九好于 Mate 二十 Pro 的五点二，均为鲜艳模式下的数值 ，P 三零为三点六。综合来看 ，P 三零 Pro 这一款屏幕确实不敌 Mate 二十 Pro， 在硬件参数上 ，P 三零 Pro 较 Mate 二十 Pro 就有所退步，在实际的观感体验上退步也是在情理之中了。P 3 0系列这次搭载的依旧是去年 Mate 20系列上首发的麒麟980啊、呃，在下半年的麒麟990或者说麒麟985发布之前，它依旧是最强的麒麟处理器。虽然处理器没有换，但是华为在这次发布会上说使用了最新的 Air Force 系统，随机读写性能提升了 20% 还使用了新的方舟编译器，系统流畅度方面也有大幅提升。那它的实际体验到底如何？提升有多大呢？首先，我们的小白测评20款应用两轮打开时间 ，P 3 0 Pro 三次平均耗时90。六秒 P 三零三次平均耗时九十七秒，第一次有机械杀进一百秒大关，直接刷新了小白测评数据库最快记录，在六十台手机中霸榜一二。连续高强度打开二十款应用，两台手机的过渡动画没有出现任何掉帧或者卡顿的情况，手指点击图标的瞬间，软件立即响应。三次测试的第二轮打开都没有出现白屏或者是黑屏加载，也没有杀死一个后台，标准的旗舰表现。其实速度这么快，除了新的文件系统和编译器，还有一个直接原因就是 EMUI 几乎把打开软。软件时的过渡动画全部都去掉了，像之前一加的系统一样，没有了 iOS 和 MIUI 上较长的过渡动画，所以反应速度要更快，时间也就更短了一些。以九八零的实力，主流大型游戏满帧运行自然不在话下，和八五五旗舰表现基本相同。那 P 三零系列可以代替游戏手机吗？这次我们仔细看了一下 P 三零 Pro 的处理器调度、温控以及功耗怎么样。首先来看一下王者荣耀，时至到最高画质，连续测试三局 P 三零 Pro 的三次平均帧率都是六十帧，对于九八零自然是。毫无压力，但是三次的平均帧率波动都为零点八帧，中间多次降到了五十五帧左右。帧率曲线并不是一条直线，而 iQOO 的帧率曲线可以说几乎是一条直线了，全程稳定在五十九到六十帧，但是五十九帧的时候更多，所以平均帧率是五十九帧。但是玩游戏的整体实际表现要比 P 3 0 Pro 更稳定一些。查看一下二者的处理器调度 ，P 3 0 Pro 的大核全程都在一点六 G 赫兹至二点六 G 赫兹。
子之间波动，到了后期没有出现降频的情况，而 iQOO 的 CPU 大核基本维持在800兆赫兹，时不时会上升到2 8八 G 赫兹以下，但是没有维持在2 8八 G 赫兹高频运行。按照以往的经验，每次我们要截稿的时候，手机系统或者说游戏都会更新，这次果然王者荣耀更新了一个大版本，骁龙六七五 G 以上的处理器都开放了超高分辨率，我们又抓紧测试了一波超高分辨率之后的帧率表现。P 3 0 Pro 和 iQOO 依旧是没什么压力，处理器调度和帧率表现依旧和上面一样。甚至 P 3 0 Pro 的帧率平均波动还要更好一些。有很多小伙伴问小白，你怎么只测了一下 iQOO 和 P 3 0 Pro 的？其实是因为视频的市场有限，和更多的对比和数据呢，大家都可以在我们的小白视频微信公众号的数据库直接查看。视频之中我们就不一一罗列了，要不视频就实在太长了。接下来我们再看一下刺激战场，这次我们加入了 S 幺零 Plus 和 Mate 二十 Pro 四台手机，全部都更新到最新版本，开启 HDR 高清加极限帧率，用另外一台八五旗舰玩，这四台手机同时开始观战。两台华为手机因系统原因必须要连着线才能进行帧率测试，并不是边充边玩，望大家周知。先来一句经典地图，绝对海岛。进入游戏四款手机的帧率表现都非常好，都几乎在五十九、六十帧满帧运行。但是在第十三分钟的时候 ，Mate 二十 Pro 的大核从二点五 G 赫兹强制降到了一点六七 G 赫兹，帧率也出现了明显的波动。在二十多分钟的时候，由于机身发热严重，处理器进一步降低频率，游戏帧率也直接跌到了三十帧，最后一整局的平均帧率只有五十五帧。P 三零 Pro 在第十七。分钟的时候，处理器大核降到了一点六五 G 赫兹，帧率出现了明显波动。游戏的后半程只能稳定在五十多帧，但是相比 Mate 二十 Pro 要稍微好一些。三星 S 幺零 Plus 表现则是最好的，处理器全程没有降频，平均帧率五十九帧，帧率波动也只有零点九八帧。而 iQOO 表现更是优秀，帧率平均波动只有零点七四帧，甚至大核多数情况下都维持在八百二十五兆赫兹，处理器调度明显是四款手机中最好的。接着我们再来测一局数最多、性能压力更大的热带雨林。进入游戏四折的表。表现也像上一局刚开始一样，都是五十多帧，但是 Mate 二十 Pro 大核仅能达到一点七 G 赫兹，在第五分钟的时候，处理器就强制降频到了一点四六 G 赫兹，帧率也是直接跌到了三十多帧，再也没有上来过，流畅度大幅下降，严重影响到了游戏体验。而 P 三零 Pro 也在第三分钟的时候，处理器大核就强制降到了一点六七 G 赫兹，但是好在小核没有降频，但是也导致游戏过程中帧率频繁掉到四十多帧，对画面流畅度敏感的用户已经明显能感知到卡顿了。而三星 S 幺零 Plus 的处理器也出现了间歇性的降频，游戏过程之中也频繁掉帧，但是始终都没有跌破五十，比 P 三零 Pro 要好多了。对于画面流畅度非常非常敏感的用户才能感知到卡顿。而 iQOO 的表现可以说是科技标杆啊，不对，应该是游戏标杆啊，全程五十九六十满帧，帧率波动也仅有零点八三帧。由于时间有限，我们并没有把所有机型的测试全部都放到视频之中，大家都可以在我们的小白测评微信公众号的数据库查看其他机型的表现。造成两台华为处理器降频、游戏卡顿的元凶就是发热。咱们来看一下当时他们四者的温度情况。测试时，室内的环境温度为二十四摄氏度左右，连续一个小时刺激战场极限帧率。Mate 二十 Pro 的正面最高发热在机身的左上角，达到了四十九摄氏度，还在左手握持的区域发热这么严重，处理器肯定要降频啊。P 三零 Pro 只比 Mate 二十 Pro 好一点儿，有四十八点六摄氏度，在机身的左下角，也是左手能够握持到的区域。之前散热表现优异的 S 幺零 Plus 也达。到了四十八点一摄氏度，但是最高发热点在左右手中间的位置，竟然刚好避开了双手握持的区域。而 iQOO 的发热非常优良，最高温度四十五点三摄氏度，果然真游戏手机。在我们的数据库之中，黑鲨二表现也非常不错，游戏手机看来在发热上都下足了功夫。在耗电上，相同的屏幕亮度、相同的游戏画质、相同的分辨率下，王者荣耀 iQOO 一小时耗电百分之十七 ，S 幺零 Plus 耗电百分之二十 ，P 三零 Pro 耗电百分之二十一 ，Mate 二十 Pro 百分之二十。综合来看 ，P 三零 Pro 耗电要稍微高一些。在刺激战场上 ，iQOO 一个小时百分之十九 ，S 幺零 Plus 和 P 三零 Pro 都耗电百分之十七 ，Mate 二十 Pro 耗电百分之十六，表现不错。最后我们来看一下耗费极限性能的游戏《方舟生存进化》。先来 Mate 二十 Pro， 一进入游戏机身就开始严重发热，处理器大核也出现了降频，最后一整局平均帧率只有十三帧，游戏过程中画面严重卡顿，后半程只有十帧左右，基本上就是不能玩了。而 P 三零 Pro 连续玩了三十分钟，平均帧率为二十三帧，处理器大核也没有降频，全程高频运行。整体来看 ，P 3 0 Pro 的散热和处理器调度明显要好于 Mate 20 Pro， 要进步了很多。作为对比，黑鲨二二十一帧，小米九和 iQOO 都是二十五帧。性能总结 ：P 3 0 Pro 得益于新的 Air Force 文件系统和方舟编译器，以及快到几乎消失的过渡动画，在日常使用中反应速度真的是非。常。
非常快，而且在打开大量文件应用的时候，也不会出现什么卡顿情况。优化在旗舰机中那是数一数二的，在我们的小白测评二十款应用两轮打开测试中也有体现。P 3 0与 P 3 0 Pro 分列一二名。如果你只日常使用省心方便，偶尔打打游戏，那 P 3 0 Pro 肯定是一个不错的选择。但游戏方面的表现，它只是旗舰机中的平均水平啊，比同样是麒麟九八零的 Mate 它是 Pro 优化方面确实要更好一些，但是放在二零一九年发布的这一堆旗舰之中，尤其是在游戏的稳定性、CPU 的调度以及游戏发热上。还不及 i 酷、黑鲨二这些专业的游戏手机。如果你想体验一下极致的游戏性能，那还是优先考虑这些游戏手机吧。续航大环节，电池方面 ，P30 Pro 搭载了一块四千两百毫安时的电池。尽管在去年 Mate 十 Pro 上已经有了，但是在今年依旧是电池最大的。这次我们的小白测评数据库续航环节更加完善了一些，改进了三小时轻度续航测试和新增了五小时重度续航测试。我们先来看一下三小时轻度续航，一个小时七二零 P 在线视频播放，一个小时微博，一小时抖音。P30 Pro 仅耗电百分之二十六，在数据库五十多台机器中和 i 酷并列第二，相比于第二十九名的 Mate 二十 Pro 提升巨大。五小时重度续航测试在三小时的基础上增加了一个小时王者荣耀和一个小时刺激战场。这次排名发生了不小的变化，比如小米九直接由二十一名掉到了四十三名，而 P 三零 Pro 仅掉了一名，排名第四。被大电池低性能的红米七超了上去，这也是情有可原。在充电规格上 ，P 三零 Pro 依旧沿用了 Mate 二十 Pro 上的四十瓦快充，插上充电器之后功率能够直接上升到三十五瓦，但是仅能维持五分钟就下降到了二十六瓦。半小时快充和一个小时快充与 Mate 二十 Pro 几乎相同，比。小米九的二十七瓦要快，但是不如 i 酷的四十四瓦和二十七 Pro 的变态五十瓦。更多机型的续航和性能数据，大家都可以在我们的小白测评微信数据库查看。在无线充电方面 ，P 三零 Pro 依旧沿用了十瓦的无线快充，并没有增加到小米九的二十瓦。而到 P 三零这一边，则是完全不支持无线快充的，这个你需要注意。总结，华为 P 三零 Pro 在续航上可以说非常优秀，功耗控制要比去年的 Mate 二十 Pro 要好很多。无论你怎么使用，一天肯定是没有问题的。早晨满电出门也不用担心中途没电的情况，而且四十瓦的充电速度确实非常快，呃，应急充电三十分钟就能充到百分之七十之多。别的方面咱不说，起码在充电和续航方面 ，P 三零 Pro 的战斗力还是很强的。估计今年一年之内发布的手机也没有几台能够超越了。呃，最后我们再说一些实际体验。其实，在我们之前的上手之中，已经聊得非常非常多了啊。这次身侧就补足两个小点。第一个是震动方面 ，P30 Pro 虽然说是一款五千加的旗舰，但是震动马达依旧是普通的线性马达，震感比较一般，甚至还不如一些三千元左右的国产旗舰。不知道是不是因为机身内部空间不够，塞不进更大的线性马达了。另外就是大家关心的听筒声音 ，P30 Pro 这次还取消了传统的听筒扬声器，采用屏幕发声。呃，之前在上手中我们也做过测试，原理很简单，就是使用磁悬振子带动屏幕发声，实际的听感清晰度和传统听筒没有什么太大区别，在嘈杂的环境中也能听清，但是声音开到比较大的时候，在安静的环境内，半米之内的范围都能听到这个声音。在湖北联通用户查询或办理业务，请按一，宽带固化 ，IP。重复收听，请按九。OK， 上下两期的总结，大家可以看一下时长啊。这个上下两期加起来，应该是刷新了我们小白测评时长的这个记录了。这个结果来看呢，还稍微有点点意外。这个毕竟在拍照环节呢 ，P30 Pro 除了长焦之外啊，其他方面也不算是碾压式的胜利，甚至是在软件体验环节还有一些低级的错误。当然，我们也知道这些问题都离不开华为所使用的 r y b 我们也相信华为其实肯定是知道 r y b 的缺点和难处的、啊，知道出现的这些问题。但是我们也理解，一项新技术的出现，初期肯定会碰到各种各样的麻烦，像是汽车初期还没有马跑得快。但是我们不能因为初期的结果不好就否定或者说拒绝尝试新的技术，这因为是这种不断的尝试、不断的试错，才会让技术发展到一个新的高度。像是谷歌对算法的痴迷，当手机的硬件达到一个瓶颈的时候，软件能力呃或许才是体验一个厂商真正的核心实力吧。其实还有一个有趣的事儿，就是在我们本期视频收集相关技术资料的时候，我们收集到了非常多华为在。HDR 或者说超分辨率成见方面的专利啊，其实。
成像结果大家可以看到，或者说软件体验上还有一些 bug， 但是华为在背后真的做了很多努力啊，这个也是非常值得肯定的。说回 P 三零与 P 三零 Pro 这两台机器，或许你现在对拍月亮就是认定它 P 图，呃，或者说你现在对 r o y b 还有一些不满，毕竟确实有一些问题存在。但是我们觉得，对于绝大多数用户来说，只要样张拍得足够好看，用户自己喜欢，没有明显的问题啊、呃，也算 OK。毕竟五倍的光学变焦带给用户的体验，那是实打实。的，确实我们自己用着都非常爽，这也是我们觉得 P 三零 Pro 依旧是目前最强的拍照手机的原因。毕竟体验才是最重要的，技术不管怎么样，最终服务的也都是体验。在直接的购买建议上，如果你对听筒或者说屏幕有非常高的要求，我们强烈建议你去线下体验一下 P 三零 Pro。啊，另外，呃，如果要是对价格比较敏感的话，又想购买华为的旗舰，其实 Mate 二十 Pro 依旧是一个不错的选择。如果你对品牌没有要求，也可以尝试去看一下我们 S 幺零 Plus 的那期视频。OK， 小白测。有史以来最长的一期视频，今天就先跟大家聊到这儿了。除了视频，最重要的就是我们的微信公众号“小白测评”，每日新鲜资讯，每日语音，每天在那和大家聊天。我们的小白优品商城三天物流退货，一百八十天保修，还有我们的数据库。哎、呃，大家可能觉得我们在视频之中这个对比的机型不是太多啊，比如说只有 i 酷，只有黑鲨二啊，其他机型的所有数据我们都放到了我们的微信数据库里边，大家都可以扫码查看。对我们的视频有什么建议、质疑、提问，也可以关注我们的新浪微博小白测评私信。或者评论即可，不客观，真体验。小白测评，我们下期视频再见，拜拜。记得三连本视频，感谢点赞、收藏、投影币。哇，终于结束了！我靠，这期视频上下加起来有多长时间？啊？十二分钟加上了四五分钟，四十分钟不到，将近四十分钟。红红汉声，就那个魅族的那个工程师，直接照着我们二十万用的流程走了一遍，证明。